So with all 11 support, teaser, what is it? Sir, Isha Madam, Bala Saran Sir, Godandan, but technician team, Lorium, Varga Varga Navaraitri, in the way away, Serpit the market to Kaliro. Nandri. Tomba Sando Samarge, Mingala, Ebdi, Ailanga, Gathar Nilo, Angla, they marry Bangrama Gathrino, Rumba Avala Gathrino, in the Gazinakin and Kimbo, Rumba Sando Samarge, a lark me rumbo and tree, even the Kapuri, a lark me rumbo and tree. In the Padra, or Nalla Gada Pater than a good number. Ah, okay. In the Padra, and go Nalla Gada Pater the good there, and a number, Ekunurum Soldo, and Anburna Solno, and a Kanakanum Kalangal Timeler, Nala Ekunur Timeler, and they were in a Rumba Palago, and even the Rumba Kudumban and Burlave Aiton, and a Nalla character would be a Rumba and Tree, Ave Maria Escape Brother, Sevgarthin Brother, our Rumba and Tree, Epome and our Piria Supporta. Rumbo or Piria or Adrava, Enigime on the Rudy and Akim and with Antiquity Air Grade, our Kumroban and Tree, Thai for a Kajer Studios, our Kumroban and Tree, Total and the team, Yelark Mir, Mundi, Udavi, Kunagal, Yanada on the Naraya challenges in the Ji, Veladimi, Fispani support Monani, Udavi, Kunagan and Tree, Pada Roman Allah on the Gay, Yelaru family of Baranga, and Deepa Mala Mopodi. And Mudale the Terepatan and wife put the Scare Brother Co. Raik Masar ko, Tyler puner itu ko manaman dan Andri. Inda padatila, ini koru wife kudu tangan terus matan la. Inda padam mandi, nama dia kala charatte kapa tapod. Berdarah kuyu si perde, ademana orang kadi adikle niya nada karpaniya solente. Unmi le, inna mari kala charan kapa tapod na. Nariye bisinggal nama iran duto, adat terumbu kondo arthu ko, yedo or wedle, elaru wovun pantang na. Inda padam mung, ande bisi to kondo arapod. Inna an pati kena, kudu mu tori ni kengi me pol. Function are good, all the purchase are good, online lavanga, all the mundo. In email, but the cinema theatre na in a abdin radio, Pudumbatode, one the papang under the Nala, in email, family or Parakudia, or a visit the Pagluna in the Padataka, Kantipa Korninga, Mapa, good to do wrong, in email, Namodia Kalachar and the Wotrume Argo or Visha or Room Nanaka. Ade Madri escaped rather get a permission illam or Visha the Sulira, our Vore Palavanda. Our Teramino Anga, as a Kadata or Vishirke, on the fans Galargo, Tiria Vishana, open away Sulira, or put on a shooting like both of the Vandang or family on Danga, or Pakanon Sunanga, Sari Wanga Abdina, quoted and the Ganon Sunar. At the end, and the Yena, our Yedo Murtu, a cell of Kurta Kulerke, Nanti Sunanga, the Lampara, a photo and a banana, upon Nanja Yedik, quoted or photo than a Tripotamana. Anggapan orang bandu orang aru dah aru tentang joyce tu mani dermari joyce terkak. Indah foto itu social media lapor tu, mana nali kalau orang nur perikal pon tu agak. Anak operation na, panah gunna. Anak pelikan na, panah gunna. Anak saya kan abdin sulit kepangan dergali. Indah foto ni orang orang indah social media um pol lah. Anak ni pernah pantar bandulu urzul lapoi te polis singgah dekang tera. Yang anak bandu selfie edukasi. Adik itu pora pora dulu. Enak kau anda aspek tu ke, pelik bukan kau kau pergi hilang tu, nala ipo anda bagus mau pergi tar, panen bilang help pun ramai pergi tar, abri pergi tar, nalla mani tar, ada dua teram ayo, aduh unsur nala, abri bandu, beli ar kum teri ami, mari nari help pun itu kar, anda nalla manusia abri mail mail um kondo posin tera, na kan nala paten, aduh nala rumba magici, ini teri padamu beteri aranja, abri muli mana nari per payah diwangan tera, ini udah asyik kau muli ada nampi kai. Ninggal semua mungkin perih adru kurup pingan dan nampi ke udah. Indah padam bateri ada ya, umgal ane uru di adru itu program nanti. Thank you so much. Indah part dua ni mesma, dua ni mesma, tiga ni mesma. Abdin pakai mana? Nama ini dapat orang indah part tu. Ia tanah Italia mereka ni kuno abdin cerita pakai kuda ever. Tamil ukum, Tamil orang ukum perempuan share ke kuda ever. Anbare abdin recent time lah orang la uri meja orang pasat orang ikut diri kan. Orang nalar kita orang let's welcome. There is Vivek now on stage. Podo bateri bandi Elida aman jerci abdin. Nah, aduh podo kadai awe poido. Aduh rombas serama pati. Kadai kimbaza aduh warla aram hari hari tak kita tak kita terpilih orang. Anu mari orang pada ilen tu anda orang dah. Nombor SK orang kan. Aur orang yang baik ini payah nama orang baru lara aman jitu ke, adun alih orang nomor terlalu ini padamu anda payah nanti edit diri orang seramu pati orang baru lara dah ini padam warno, apin ini edit diri kita ni kira, adun ini padat itu naran diri, 
முதல்ல எஸ்கே அவர்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் நான் நண்பராக கூட இருந்ததுனால நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அவர் ஸ்டார் ஆன அப்புறமும் எவ்வளோ சிரமப்பட வேண்டியிருந்தது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க தெரியும் பொதுமக்களுக்கு மீடியா தாண்டி ஒரு எழுத்தாளருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு மாவீரன் மாதிரி படத்தை எடுத்து பண்ணுறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயமே இல்லை ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணவங்க கூட ஸோ ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவர் ஃபில்மில் நீங்கள் பயனில் வராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணவங்களே பண்ண தயங்குற ஒரு கதாபாத்திரத்தை எடுத்து அவ்வளோ சிரத்தை எடுத்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் அது அது எதை காட்டுது அப்படின்னா இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ரசிகர்கள் சம்பாதிக்கணும் ஆனால் நேர்மையான விதத்தை சம்பாதிக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு காட்டுச்சு அதுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸோ தமிழ் சினிமா அடுத்த கட்டத்துக்கு உயர்றதுக்கு இந்த ஸ்டார்ஸ் இந்த மாதிரி கதைகளை சமூக கருத்தை வந்து முன்னிறுத்துகிற படங்களில் எடுத்து பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஒரு லீப் நினைக்கிறேன் அதுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இவ்வளோ சிரமப்பட்டு இந்த படத்தை முன்னெடுத்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றி அப்புறம் வந்து மதன் கார்கி சார் லெஜண்டரி ரைட்டர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் வந்திருக்காரு அவருக்கு என்னோடய நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் நான் பங்கு வைக்க காரணமாக இருந்த த லெஜண்ட் த மெஜிஷியன் த மைஸ்ட்ரோ ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் அண்ட் சிவகார்த்திகன் பயல் என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் த தீம் எல்லாருக்குமே என்னோடய நன்றி அண்ட் அவ்வளோ நல்ல மனிதர் ரவிக்குமார் அவர்கள் இப்படி ஒரு பயணம் அந்த லாஸ்ட்டில் நம்ம அஞ் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குங்கும் போது பேப்பர் வாங்க போவாங்கள்ல அப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா அப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இந்த டைம் அதுக்கானதுன்னு எடுத்துப்போம் அது அழகா செதுக்கிருக்காது அது டீசர்ல தெரியுது ரொம்ப ஸ்பெஷலான டீசரா வந்திருக்கு படமும் அவ்வளவு தரமா அவர் பண்ணியிருப்பாரு ஏன்னா எங்களோட பயணம் இன்டர்நெட் நாளே ஸ்பெஷலான ஒரு சாங் கிடைச்சது அடுத்து இந்த பயணம் தொடருது அவருக்கு எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்துல நிறைய காரணங்கள் இருக்கு மகிழ்ச்சி அடையிறதுக்கு பணியாற்றுறதுக்கு முதல்ல வந்து ரவிக்குமார் அவர்கள் முதல் முதல்ல வந்து ஒரு ஜிஎன்சிடி ரோட்ல ஒரு காஃபி ஷாப்பில் சந்திச்சப்போ அவர் இந்த கதையை சொல்லிட்டு இந்த சாங்கான சுச்சுவேஷன் சொல்லும்போது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஜானா பெண்டிங்காக ஜானா டி வெவ்வேறு ஜானரில் இருந்துட்டு படங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப ரேர் எனக்கு நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜானரில் இல்லை ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத ஜானர்ஸில் படம் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஃபஸ்ட்டு படமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டைம் ட்ராவல் வச்சு பண்ணியிருப்பார் இதில் ஒரு ஏலியன் என்ற கான்செப்டை வச்சுட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு கதை ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அதில் பாடல் பண்ணது முதல் மகிழ்ச்சி ரஹ்மான் அவர்கள் கூட நிறைய பாடல்கள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாடல் அவர் கூட சேர்ந்து பண்ணது இந்த படத்தில் ஒரு பாடல் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இது என்னென்னா பல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து ரவிக்குமார் என்கிட்ட இந்த பாடலுக்கான இது சொன்னார் அப்போ அப்போ எழுதும்போது அப்போ கரண்ட்டாக நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணோம் அப்படின் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு மா ஒரு சில சில மாதங்கள் கழித்து எல்லா சுச்சுவேஷன் மாறி இருக்கும் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அப்டேட்ஸோ இப்போ படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்றதுக்காக புதுசாக இப்போ இன்னொரு ஒரு அப்டேட் இந்த பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அவர் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்தது ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அடுத்தது விவேக் அவர் கூட தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துலையும் ரொம்ப அழகாக ஒரு பாடல் இந்த வேற லெவல் பாடல் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருந்தார் அவர் கூட வேலை பார்க்குறது மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இதில் இருக்குது அதோடு எனக்கு முக்கியமான மகிழ்ச்சி வந்து சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் கூட அவருக்கு பாட்டு பண்ணுறது அவர் ஒரு நடிகருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்றத தாண்டி ஒரு சக பாடலாசிரியருக்கு ஒரு பாடல் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு போது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது தொடர்ந்து நிறைய எழுதுங்க சிவா இந்த படத்தில் வாய்ப்பு தந்த எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எஸ்கேவும் ஆர் டி ராஜாவும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் ரவி முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது ரவி கிட்ட நான் பொறுமையாக இருக்க கற்றுக்கிட்டேன் நான் இது என்ன தெளிவு தனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருப்ப அப்படி அதனால் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் சில விஷயங்கள் சில டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ரவி சொல்லுவோம் அப்படி சில இல்லை சார் எனக்கு இப்படி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அது ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படிங்க காரணம் யோசிச்சு பார்க்கும் அது சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ரவி நீங்கள் இந்த எட்டு வருஷம் பொறுமையாக இருந்து இந்த படம் இதுக்கப்புறம் மிக பல இது பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு மிக பெரிய டைரக்டர் ஆகணும் பல படங்கள் வெற்றி படங்கள்லாம் அமைய வாழ்த்துக்கள் எஸ்கே எஸ்கே கிட்ட எனக்கு ரொம்ப அவர் மேலே
ஏன்னா கமர்ஷியலாக பண்ணணுன்ட்டு யார் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் இது கமர்ஷியல்லையும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீரவ் ஷா நீரவ் ஷா வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே டூ பாயிண்ட் ஓ பண்ணோம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணோம் அப்படி இந்த படத்தில் ஒரு பயங்கர ஒரு ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கா அப்படி அவர் இங்கே வரல இன்னொன்று அடுத்தது பிஜாய் பிஜாய் கையில் தான் இந்த படம் இருக்குது பிஜாய் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸ் ஷார்ட்ஸும் இவ்வளோ இந்த ஒரு டைமில் முடிச்சு நீங்கள் பண்ணி தர்றதுக்கு இந்த டீசர் பார்த்தாலே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்புறம் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் ரூபன் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம்க்கு சப்போர்ட் பண்ண கேஜேஆர் ராஜேஷ் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி வணக்கம் எல்லாரும் இப்படி இருக்கீங்க ஐ ஜஸ்ட் லேர்ன் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் என் தமிழ் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ லைக் எஸ்கே ரைட் in this film you are getting two skis sir kartikeyan sir and sharath kelkar so i think it's going to be a double dhamaka which we call it in mumbai is my debut film in, uh, in tamil and i'm very excited uh, thank you ravi sir thank you 24 am thank you kgr studios who gave me this opportunity to be a part of this mega film and uh, i'm a huge fan of tamil films recently uh, i saw uh, seva sir's maviran and uh, and i loved it very different concept and uh, he is a great guy to work with uh, and uh, looking forward to do more films ravi sir send me the script for the next film <laughs> hope you will enjoy this and the film want to be very big it's a one of a kind film and thanks to the vfx team who has worked very hard thanks to uh, findum studios thanks to muthu sami sir uh and every every small technician who worked on it uh, arbun busa who did the action i think first time i have done so much of action in one film and uh thank you so much and i think you call it nandri right. thank you the padavum vande modhal oru vishayam vande cinema abindrathu vande nam ellarkume romba pidicha vishayam enakku vande cinema andrathu ellathaiyum vela mukkiyamaana oru லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் சினிமாவில் வந்து நிறைய ஜானர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் வருது ஆனால் ஒரு செக்டாரை வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்டை வந்து மயமாக எடுத்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்து படம் பண்ணுற டைரக்டர்ஸ் ரொம்ப சிலர் தான் இருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து ரவி இப்படி ஒரு படத்தை நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட முத படத்துலேருந்து சரி இந்த படமாக இருந்தாலும் சரி கோந்த நான் நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்கள்லேருந்து குடும்பங்கள் வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம் வேணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து டீச்சர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து அந்த கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை படமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்ச ரவிக்கும் அவரோட பொறுமைக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி மரியாதை அண்டு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இந்த படத்தை இனிஷியேட் பண்ணி ஆரம்பித்து வச்ச நண்பர் சிவகார்த்திக் எனக்கும் இந்த படத்தில் சப்போர்ட்டிவாக இருந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் அதுக்கப்புறம் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் அண்டு இப்போது பேந்தம் எஃபெக்ஷன் வரைக்கும் பெரிய போராட்டத்தை மீறி பல வருடங்களுக்கு வந்து பழத்தில் வந்து எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போது படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த இந்த டீசர் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடிட் பண்ண டீசர் என்றைக்கும் வந்து ட்விட்டரில் வந்து டீசர் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் அன்னையிலேருந்து வந்து இந்த டீசருக்காக வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக காத்துட்ருக்க எஸ்கே அவங்களோட ஃபேன்ஸுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா எல்லா தடவையும் கேட்பாங்க எப்போ வருது ஒரு ஒரு டீசரை பற்றியும் அப்டேட்டும் வேறு வேறு படங்களுக்கான டீசர்லாம் வரும்போது அப்டேட்டு வந்து எப்போ அயலான் பற்றி வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் எங்களுக்கும் சொல்லணும்னு தான் ஆசை ஆனால் அதுக்கான சூழ்நிலை அமையல சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த படத்துக்கு அந்த டீசர் பின்னாடி வந்து அந்த ஒரு மல்லிப்பூ சாங் வந்து வரும் அது வந்து கா இந்த படத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதை அந்த படத்தில் வர நியூஸ் பிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் அந்தந்த அப்டே அந்தந்த 
ட்ரெண்டுக்கான அப்டேட்டாக வந்து இப்போ போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி பார்க்க போனால் இந்த டீஷர்ட்க்கு பின்னாடி வந்து ஒரு நிறைய சாங் அந்தந்த காலத்து காலகட்டத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஊ சொல் ஊ வண்டாவாம அப்படின்னு அந்த பாட்டு போட்டோம் ஒரு டைமில் வந்து காவாலையாக போட்டோம் அந்த மாதிரி வந்து மாறி 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 இன்றைக்கி வந்து ஒரு நான் சொல்கிறது ஒரு பத்து பாட்டு வந்து மாறிடுச்சு இந்த டீஷர்ட் பின்னாடி அதனால் அவ்வளோ காலகட்டங்களை தாண்டி வந்து இந்த இன்றைக்கி வந்து இந்த டீசர் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னும் போது இதுவே ஒரு பெரிய வெற்றியாக நினைக்கிறேன் இந்த டீசரை வந்து நான் என்னை எடிட் பண்ணும் போது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்துச்சு அது வந்து இன்றைக்குமே வந்து பார்க்கும்போது இருக்குதுன்னும் போது அதுதான் வந்து ரவியோட சிறப்பம்சம் நான் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் அந்த ஹாலிவுட் டைரக்டர்ஸ் வந்து ஜேம்ஸ் கேமரான அவங்களாம் வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக ஒரு படம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது மாதிரி ரவியும் வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக அந்த படத்தை பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போவும் படம் புதுசாக இருக்குன்றது தான் வந்து படத்தோட பெரிய விஷயமே இது திரைக்கு வரப்போகுது இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்க எல்லா ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கு வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வேறு லாங்குவேஜ்லேருந்து ஆக்டர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் ஆக்டட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் த பேஷியன்ஸ் அண்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் திஸ் ஃபிலிம் டில் திஸ் மூமெண்ட் அண்ட் Uh, thanks to all the technicians uh, who have been uh, supporting this and waiting patiently and thanks to the uh, fans, cinema fans, SK fans and everyone uh, that is awaiting this film. The, we won't disappoint you and uh, I have a lot to talk and uh, uh, we'll talk, uh, we'll address that, address whatever I want to talk in our uh, success meet. And <laughs> glory to God again. Thank you so much. ரொம்ப சந்தோஷம் தட் ஐம் இன் காலிவுட் ஆஃப்டர் சச் அ லாங் டைம் ரொம்ப நன்றி சார் ரவிகுமார் சார் கேஜிஆர் ஸ்டூடியோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் இட் இஸ் ஒர்க் த வீட் சோ த டீசர் இட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் மீட் யூ ஆல் லைக் யூ சார் அட் த சக்ஸஸ் பார்ட்டி சார் ரவி சார் ஐ நீட் டு ஸ்பீக் அபவுட் ஒன் திங் யூ ஆர் வெரி பேஷண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேஷண்ட் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் ரவி சார் ஆன் திஸ் செட் Uh, troubled or angry or uh, shouting at anybody he was so peaceful at the in the entire shoot we shot for a very long time i kept calling sir so when is the movie releasing when is the trailer out and he was he always you know kind of had my back and said that everything is going to happen it will be fine it will be great and it's here i mean thank you so much for making me a part of this magnum opus rumban andri Thank you. Thank you. Thank you so I much, ma'am. I love you all. பெரிய வரவேற்பு இது இந்த வரவேற்புக்காக இத உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்துறதுக்காக கிட்டத்தட்ட வந்து நானும் ரவிக்குமாரும் 7 8 வருடமா வெயிட் பண்ணிருக்கோம். இன்டர்நெட் நாளையில ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்னென்ன பண்ணோன்ற சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் சிவகார்த்திகேன் சார் பிகாஸ் அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறாரு வந்திருக்காது ஏன்னா அவருடைய அந்த பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் இது ஆக்சுவலாக அவர் அவர் இதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காருன்றத நாங்கள் எல்லாருமே பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கோம் ஃபேண்டம் எஃபெக்ட் ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்னு இப்போது வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக மாறி நம்மளுடைய முதல் ஒரு பங்களிப்பு இந்த படத்தின் மூலமாக நடந்திருக்கு அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ தான் ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ இந்த படத்தின் மூலமாக எல்லாருக்குமே கிடச்சிருக்கு நான் வந்து இந்த படத்துடைய விஎஃப்எக் சூப்பர்வைசர் ஆஸ் வெல் ஃபேண்டமோட ஃபவுண்டர் பட் எனக்கு அதை விட வந்து எனக்கு இந்த படத்தினுடைய விஎஃப்எக் சூப்பர்வைசர்னு சொல்லிக்கிறதுலாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமை ஏன்னா இது எங்களுடைய எனக்கும் ரவிக்குமாருக்குமான ஒரு பிரெயின் சைல்டு அதாவது இன்டர்நெட் நாளை முடிகிற நேரத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இதை ஒரு ஒரு சின்ன ஐடியாவாக ஆரம்பித்து அதை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஒரு டிசைனாக எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் இவ்வளோ வருஷம் அதை அவர் வந்து இந்த ஒரு படத்துக்காக வெயிட் பண்ணது அவரை அதுக்காக போராடினது இது எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் இருந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு நாளும் பார்த்துருக்கேன் நான் அதாவது அவரும் நானும் ஒரு பக்கத்து பக்கத்து வீடு தான் ஸோ அவரும் நானும் சாயந்தரம் ஆனால் இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி நம்ம வந்து இதை திரும்ப எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் எப்படி நம்ம திரைக்கு கொண்டு வர போகிறோம் 
ஸோ டீசர் வந்து டெய்லி பார்ப்போம் கடந்த ரெண்டு வருஷமா ரூபன் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு 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 பரிமாணத்தில் நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய உழைப்பு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் உழைச்சிருக்காங்க இதுக்காக இன்னும் உழைச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஹாலிவுட் தரத்தில் இந்த படத்தை நம்ம வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மெனக்கடல் இருக்குது பின்னாடி நாங்கள் வந்து நிறைய ஹாலிவுட் படங்களுக்கும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ எனக்கு வந்து எதேச்சையாக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸில் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸில் இதை காட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸோ இதை பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னது எல்லாமே இப்படி ஒரு படம் இந்திய சினிமாவில் பண்ணுறாங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷ்னரி இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இந்த படத்தின் மூலமாக எங்களை வந்து நீங்கள் உங்களை நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நாங்கள் டைப் பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்தினுடைய தரத்தை பார்த்துட்டு பேசின கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய ஹாலிவுட் மூவி கம்பெனிஸ் ஸோ இது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து அயலான் மற்றும் அயலானுடைய டிரெக்டர் மிஸ்டர் ரவிக்குமார் அண்ட் சிவா சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் ஸ்டுடியோஸ் ராஜா சார் கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் ராஜேஷ் சார் இப்போ இந்த படத்தின் மூலமாக நாங்களும் வந்து இதில் ஒரு பார்ட்னராக நாங்கள் இணைந்திருக்கிறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி திரு பினு அவர்கள் சில வார்த்தைகள் சொல்லும் மாதிரி நான் பினு ஐம் அ சிஓஓ இங்கே ஃபேண்டமில் இருக்கிறேன் ஸோ ஐம் அ பிரதர் ஆஃப் ஜாய் நிறையா இதில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாருமே பெரிய ட்ராவல் நிறையா பெயின்ஸ் நிறைய சக்ஸஸ் நிறையா ஹாப்பினஸ் எல்லா டைமுமே ரொம்ப ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்துச்சு இது அண்ட் எந்த டைம்னாலும் சிவா பிரதர் வந்து ஸோ சப்போர்ட்டிவ் எல்லா தருணங்களையும் எந்த நேரத்தினாலும் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பேக் போனாக இருந்திருக்காரு அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐம் ராஜா சார் கேஜேஆர் ராஜேஷ் சார் எல்லாருமே ஸோ இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட் அண்ட் பல க நாட்கள் இந்த ரிலீஸ் விஷயங்கள் இந்த இது காரியங்கள்லாம் வரும்போது எல்லாேருக்கும் ஒரு சோர்வு இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த டீசரில் உங்களுக்கு எங்களுடைய எஃபர்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு விஷ்னரி எஸ்பெஷலி நாங்களும் டேரக்டர் ரவிக்குமாரும் ஒரே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் வீட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலி வாக்கிங் போகும்போது ரவிக்குமார் ஒய்ஃப் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ஆனால் எப்போ நான் ரிலீஸ் ஆனால் எப்போ நான் ரிலீஸ்ன்னு கேட்பாங்க அதுக்காகவே நான் கொஞ்சம் வேறு சைட்டில் போவேன் இம்மா ப்ரியா இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் ரிலீஸ்மா வெரி சூன் எல்லாருக்கும் <laughs> டிரக்டர் ரவிக்குமார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அவர் வெல்கம் பண்ணிவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் நண்பர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மீடியா ஊடக நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் நிறையா மேடையில் போய் போய் படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள் படக்குழுவினர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இப்போ டக்குன்னு படக்குன்னு சொல்லிட்டு இறங்கிடணும்னு தோணுச்சு ஐயா நம்ம படம் அது அப்படின்னு திருப்பி ஞாபகப்படுத்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த காலகட்டத்தை பற்றி எல்லோரும் சொன்னாங்க பட் இந்த காலகட்டம் வெளிப்புறத்துலேருந்து பார்க்கும்போது தெரிகிறது ஒரு மாதிரியும் நான் இந்த காலகட்டத்தை வந்து திடமாக கடந்து வர்றதுக்கு எனக்கு உரமாக இருந்தது வந்து என்னுடைய குடும்பம் மனைவி அப்பா தங்கை மாமா இவங்க எல்லாருமே அது போக என்னுடைய நண்பர்கள் குறிப்பாக அதில் தமிம் அருண் விஸ்வா மித்ரன் வினோத் சார் திங்க் மியூசிக் சந்தோஷ் இவங்க எல்லாருமே எல்லா காலகட்டங்கள்லேயும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஒரு கொடுப்பாங்க அது அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு வலிமை இருக்குது அந்த வலிமை தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் கடத்திட்டு வந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பின்னாடி இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நம்பிக்கையாக ஹோப்பாக இருந்தவர் சிவகார்த்தியன் பிரதர் ஒரு மலையேற்ற வீரர்களை பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் திறமையாக மலையேறினாலும் டக்குன்னு ஸ்லிப் ஆகிட்டா கீழே போயிடக்கூடாதுன்னு ஒரு ஹூக் அடிச்சு வைப்பாங்க 
அந்த மாதிரி நான் என்னதான் போனாலும் நான் ஸ்லிப் ஆனால் நான் அதுக்கு கீழே போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோடய ஹூக் வந்து சிவகார்த்தியன் அவர் வந்து எந்த இடத்துல நீ தாங்கி பிடிக்கிற ஒரு ஹோப் அவர் கொடுத்தது வந்து எனக்கு அந்த நம்பிக்கையை வந்து எனக்கு பின்னாடி இருந்து இயக்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு இவ்வளோ தூரம் நான் நான் வந்து இந்த வருடங்களை கடக்கவே இல்லை நான் ஒரு ஒரு நாட்களை மட்டும்தான் கடந்து அதுக்கு மொத்தமாக கூடுதலாக வருடங்களாக இன்றைக்கி தெரியுது எல்லாரும் போல ஒரு கொரோனா வந்து ஒரு ரெண்டு வருடத்தை இந்த படத்துக்கு எடுத்துருச்சு இந்த படம் வந்து நடந்தால் எட்டு மணி நேரத்தில் போகிற தூரம் தான் எல்லா படம் போலவே ஆனால் நடக்கலை அதனால் அந்த தூரம் அப்படியே இருந்துச்சு திருப்பி நாங்கள் நடந்ததும் அந்த தூரம் அதே எட்டு மணி நேரத்துக்கு திரும்ப வந்துருச்சு காலகட்டங்கள் வந்து கூடுதலாக இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுடைய ஒரு உழைப்பு வந்து ரொம்ப அசாதாரணமானது நான் வந்து எல்லோரும் என்ன தான் சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஏன்னா எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் நான் ஒரு முதல் படத்தை ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்திருந்தேன் ரெண்டாவது படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தெருவில் விளையாடிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே ஒரு ஸ்டேடியத்துக்கு போகிற அளவுக்கு ஒரு ஜம்ப் அது இந்த கதையை கேட்டு சிவகார்த்தின் அவர் வந்து நம்பினார் இந்த படம் வந்து நம்ம என்னதான் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கு திறமை எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்பிக்கையில் தான் இந்த படமே வந்து இன்றைக்கி நிகழ்ந்துருக்குது அந்த நம்பிக்கை வந்து அவர் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கை தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த பார்த்த குவாலிட்டி எல்லாம் நான் இன்றைக்கி நான் அவர்கிட்ட சொல்லலை நான் வாயில் அவர்கிட்ட சொன்னால் அந்த கதையும் ஒரு ஒரு லைனையும் அவர் நம்பினார் அது எப்படி நம்பினார்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆச்சரியம்தான் ஏன்னா இது மிகப்பெரிய வேலை இவ்வளோ காலகட்டங்கள் ஆகிருக்குது இன்றைக்கி பார்க்கையில் தெரிகிற படம் அன்னைக்கு நான் சொல்லும்போது அவர் அவரோட விஷனில் இருந்திருக்கு அதுதான் இந்த பயணத்தை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்குது அந்த நம்பிக்கையை இன்னைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர்களுடைய அவருடைய சகோதரர் என்னுடைய எல்லா நிகழ்வுலையும் அவர் இருப்பார் எல்லா இடங்களும் இருந்திருக்காரு இந்த நேரத்தில் நான் வந்து முக்கியமாக நினச்சி பார்க்குறது எங்கள் அம்மாவை இந்த படத்தோட பூஜையில் வந்து மலர் தூவி ஆசீர்வாதிச்ச எங்கள் அம்மா இப்போ இல்லை பட் ஆனால் இந்த உங்களுடைய கனிவான அன்பு மூலமாக நான் அவங்கள வந்து நினைவு கூர்ந்துக்கிறேன் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீரவ் சார் இங்கே இல்லை அவர் வந்து அஜர் பைஜான் இருக்கார் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அவருடைய படங்கள் அவருடைய இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் ஒரு மாஸ்டர் அவர் எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கும் அவர்கிட்ட போய் எதையாவது கேட்டு ஏன்னா நான் வந்து இப்போ முதல் படத்தில் வந்து ஜிமி ஜிப்பே பார்த்ததில்லை பட் இந்த படத்தில் இல்லாத ரிக்கு கிடையாது இல்லாத டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் கிடையாது பட் நான் அவர்கிட்ட போய் பேசும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் வந்து அவ்வளவு அழகாக நம்மளை வந்து வழி நடத்தினார் நிறைய நேரங்களை நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு எப்பவுமே ரெண்டு நாளைக்கு எடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு காட்சிகளை வந்து ஒரு நாளைக்கு தயார் பண்ணி வச்சுருப்போம் சளைக்காமல் வந்து அவர் வந்து இரவு பகல் பார்க்காம அவரோட ஓட்டமெல்லாம் என்ன எங்களாலேயே ஈடுபடுக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு நீரவ் சார் வந்து அவர் அவர் ஒரு அவர் அவர் ஒரு ஆசானும் கூட அவர்கிட்ட நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம் முத்துராஜ் சார் வந்து சொன்னார் டிசைன்ஸ் இதை பற்றிலாம் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் கண்ணா பின்னன் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கேட்பேன் நான் முத்துராஜ் சார் வந்து அதை அழகாக வந்து கைட் பண்ணுவார் இல்லை ரவி இது வந்து அந்நியமாக தெரியும் இது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அழகாக கைட் பண்ணுவார் அவரோட செட்டு ஒன்று போட்டு முடித்து அந்த செட்டுக்குள்ளே சூட் பண்ணுறதுக்காக ஆட்கள்லாம் உள்ள வந்தால் எல்லோரும் நின்று அந்த செட்டை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் கிளாப் பண்ணாங்க அந்த தருணம் வந்து அவரோட அவர் அவரோட திறமை வந்து இன்றைக்கி உலகம் பார்த்துருக்குது பட் நான் நேரடியாக பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப வியந்தேன் அவர்கிட்ட இருந்தும் ஏன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவர்கிட்ட சொன்னோம்னா அதை தவிர்க்காமல் அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கான ஒரு நம்மளை தயார்படுத்துவார் நீங்கள் எதெல்லாம் முன்னாடி எடுக்கணும் எதெல்லாம் பின்னாடி எடுக்கணும் எப்படி அதை அவருடைய அனுபவ இவங்க எல்லாருமே அது அனுபவத்தை நமக்கு ஷேர் பண்ணதுல தான் நான் கொஞ்சம் கூடுதலாக கற்றுக்க முடிஞ்சதே தவிர நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது மாதிரி பெரிய விஷயங்களும் இல்லை ரஹ்மான் சார் ரஹ்மான் சார் இந்த படத்துக்கு இசையம்பாளர்னு சொல்லும்போது மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் கூடவே கொஞ்சம் பத பதப்பாகவும் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி போய் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் அவர்கிட்ட எப்படி பேச போகிறோம் நம்ம ஏதாவது தெரியாமல் ஏதாவது வளரிடுமோ அப்படி நிறைய குழப்பம் இருந்துச்சு ஆனால் அவரை முதல் நாள் சந்திச்சு கதை பேசும்போதும் சரி பின்னாடி கம்போசிங் போகும்போது சரி நான் எந்த அளவில் இருக்கணும் என்னோட அளவுலேயே சார் வந்து பேசுவார் ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக அந்த அந்த இடத்த வந்து உருவாக்கிட்டாரு நிறைய சுதந்திரம் கொடுத்தாரு நிறைய பேச முடிஞ்சுது அப்போ ஒரு பாட்டை வந்து அவர் முடிச்சுட்டு பாட்டை ப்ளே பண்ணி காமிச்சு பின்னாடி திரும்பி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு கணம் பார்த்தா நான் வந்து டைம் ட்ராவலில் பின்னாடி போனேன்னா நான் சின்ன வயசில் வீட்
ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாகவும் இன்றைக்கி படத்தை ஃபுல்லாக சார் கூட உட்காந்து பார்த்தோம் சார் பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணார் அன்றைய இரவு வந்து இந்த எல்லா காத்திருப்புகளும் அந்த இரவு கரைந்து போனதுன்னு தான் சொல்லுவேன் அன்பரிவு மாஸ்டர் அவர் நாங்கள் வந்து நிறைய டேட்டு கிளாஸ் இருந்தால் கூட அன்பரிவு மாஸ்டர் ரெண்டு பேருமே வந்து இன்னொரு சகோதரர்கள் மாதிரி தான் எனி டைம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்னு வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய வேலையும் சரி ஒரு ஒரு தரமான ஒரு ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய என எனக்கு இருந்த இந்த பக்கபலமான தொழில்நுட்ப குழு தான் வந்து பெரிய சப்போர்ட்டிவ் இது எல்லாத்துக்கும் முத்தாயிப்பாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் அவங்க வந்து நான் நான் வந்து கொஞ்சம் விஎஃபெக்ட்ஸ் பேஸ்டான படங்கள் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு கரெக்டாக எனக்கு வந்து அவங்க வந்து அமைஞ்சது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய விஷயந்தான் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய பக்கம் சுற்றி அவங்க கிட்டே போகலை நான் நேராக அவங்க கைக்கு போயிட்டேன் அது வந்து எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் கரெக்டான நபர்களே நமக்கு இயற்கை கரெக்டாக கொண்டு வந்து நம்ம கூட சேர்த்ததுங்கிற மாதிரி தான் எஸ்கே பிரதரும் சரி ஃபேன்தமும் சரி மற்ற தொழில்நுட்ப குழுவும் சரி எல்லாருமே அமைஞ்சாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஃபேன்தம் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த டெக்னாலஜியெலாம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிடுச்சு சிஸ்டம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு அன்னைக்கு தேதியில் இருந்த அவங்ககிட்ட இருந்த இந்த படத்துக்கு ஈடுபாடோடு ஒர்க் பண்ணவங்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு வேறு பக்கம் போகிறாங்க பல நெருக்கடிகளை அவங்க வந்து சந்திக்கிறாங்க ஆனாலும் தொடர்ந்து இந்த படத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து கடின உழைப்பை கொடுத்து இன்றைக்கி இந்த படம் திரைக்கு வர்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த படத்தோட அசோசியேஷன் ஆகி இந்த படத்துக்கு கூட அவங்க ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி விஜய்க்கும் வினோக்கும் அதே போல் நடிகர்கள் குழு கருணா பாலசரவணன் யோகி பாபு சரத் கெல்கர் சார் அவர் இசா கோபீர் மேம் இவங்க எல்லாருமே வந்து இசு சரத் கெல்கர் சார் இசா கோபீர் மேம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹிந்தி இங்கிலீஷ் தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக தமிழ் அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து கடை 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 கடைன்னு தமிழில் சொல்லிட்டு அஸ்டன்ட் டே அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கடான்னு சொல்லிடுவேன் அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லை 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 நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணாதே நீங்கள் தத்தி தத்தி எப்படி பேசினாலும் பரவாயில்ல எனக்கு நீங்களே சொல்லுங்கம்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கூட பேச பழக வச்சுட்டாங்க எனக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்லாம் அவங்ககிட்ட பேசி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அப்படி தான் இந்த ஷூட்டிங் நடந்துச்சு நிறைய நேரங்களில் வந்து அந்த சப்போர்ட்டெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடுவேன் எஸ்கே இருந்தாருன்னா அவர்கிட்ட சொல்லி தர கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்றுவேன் நீரவ் சார் இருந்தாருன்னா அவர்கிட்டையும் சொல்லிடுவேன் நிறைய நேரங்களில் முழுக்க நம்மளால் வெளிப்படுத்த முடியாது அவங்ககிட்ட என்ன உணர்வுகளை அது ஒரு பெரிய இதாக இருந்துச்சு அவங்க ஆனால் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து நல்லா இன்னும் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக நிறைய இங்கிலீஷ் படிங்க நீ எடுக்கிற படத்துக்கும் நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பேசுவாங்க கண்டிப்பாக நான் அதை செய் செய்கிறேன் இன்னும் இது போக என்னுடைய இயக்குனர் குழு இந்த இயக்குனர் குழு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஒரு படம் முடியும் போதே சில படங்கள் அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பிச்சுக்குவாங்க வெளியே போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தை பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு வருட காலமும் என்னோடய இருக்கக்கூடிய அந்த என்னுடைய உதவி இயக்குனர்களை நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் கழிச்சு பெருமையாகவும் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு பேர் கிடைக்குது ஆனால் அவங்க பின்னாடி அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க விநாயக் நாகேந்திரன் குழந்தை எழில் யோ யோகராஜ் சூரிய பாரதி யோகேஸ்வரன் இதில் விநாயக் நாகேந்திரன் மட்டும்தான் என எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் மாதிரி நான் வந்து தூங்கினாலும் அவங்க ரெண்டு பேர் தூங்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் நினச்சி எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் வேறு யாரையாவது நான் மிஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இப்போ தயாரிப்பாளராக கண்டிப்பாக மாட்டி ராஜா சார் வந்து இதுதான் அவர் தான் வந்து இதுக்கு விளையார் சொல்லி போட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை மொத்தமாக அவ்வளோ ஒரு விசநெறியான ப்ராஜெக்டாக மாற்றினவர் அவர் தான் பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு டெக்னீஷனாக சேர்த்துனவர் அவர் தான் அவர் இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றியோடு நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பின்னால் கேஜிஆர் ராஜேஷ் சார் அவரும் வந்து பயங்கரமான ஒரு மாஸ்டர் மைண்டாக அந்த படத்தை வந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு கூட அசோசியாட் ஃபேன்தம் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன் கலை கலையும் வந்து அவரும் அவருடைய தொடர்ச்சியான இந்த படத்து மேலே வந்து தன்னுடைய வேலைகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அது போக கேஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் டீம் அஜித் சவுந்தர் சார் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேறு யாராவது பேர் விடுபட்டிருந்தால் நினச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஆடியோ லான்ச்சில் நான் வந்து எல்லாரையும் நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப நன்றி ஃபுல் ஃபோர்ஸில் ஓடி வர்றாரு ஸோ இப்போ
ஒன்னும் சேனல் ஒன்றும் தலைமத ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு மெனக்கெட்டு ஒரு படம் தரணும் நினைக்கிறாங்க அதில் வந்து அது பிரண்ணா கேட்டு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி குழுவினர் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் டூ ஃபேக்டம் சிஜி கம்பெனி சிவகார்த்திகே டேரக்டர் ரவிக்குமார் ஏன்னா படம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு நான் பார்த்து பண்ணி ஸ்டோரி சொல்லும்போது ஒரு ஏரியன் இங்கே வந்தால் எப்படி இருக்கும் பாசிபிலிட்டி அதில் நம்ம ஜனங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ஜனங்களுக்கு என்கேஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துருக்காங்க அந்த படத்தை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் சரி சரி வந்த வரைக்கும் போதும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணாமல் அது கரெக்டாக வரணும் அது கரெக்டாக போய் ஒரு முழு பிரசவம் ஆகி வரணுன்ற விடா முயற்சியில் ஒரு நாள் இருக்கு வேற அது ஒரு பேக் ஸோ இந்த படம் வந்தால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் நான் பங்கேற்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லாம் இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் கோல்ட் ரேட்டாக இருக்கலாம் சில்வர் ரேட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இவருடைய ஃபேன் பேஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இந்தியாவில் வேறு எதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆனது இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி முருகதாசர் டேரக்ஷனில் துப்பாக்கி வந்தப்போ அந்த படத்தோட எஃப்டிஎஃப்எஸ் டிக்கெட் கிடச்சிருச்சுன்னு ட்வீட் போட்டவர் இன்னைக்கு அதே முருகதாசரோட டேரக்ஷனில் படம் பண்ணிட்டு இருக்காருனா அவர் படத்தை நாலு மணி ஷோ நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் எந்த மேடைக்கு போனாலும் நான் இதை சொல்லி அவரை கூப்பிடுவேன் நம்ம வீட்டு பிள்ளைன்னா எம்ஜிஆர் எங்க வீட்டு பிள்ளைன்னா வேற யாரு எங்க அண்ணன் சிவகார்த்திகன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இந்த ஒரு நேரத்தில் ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் மிஜேஷ் சிஇஓ கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் அவர்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் போட்டோகிராஃபர்ஸ் கேமராமேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி வந்ததுக்கு மேல இருந்து இவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்துட்டு இருக்க என் ஃபேன்ஸ் ஆன் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அண்ட் உங்களுக்கும் நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு லவ் யூ டூ லவ் யூ டூ பா அப்படியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ பா இப்போ நம்ம தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம பேச உங்கள்கிட்ட அப்புறமா பேசுகிறேன் வரேன் எதுங்க அண்ட் டீசர் பிடிச்சிருந்துதா ஓகே இந்த ஸோ பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது படம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் வந்து தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாமே சொல்லியிருந்தோம் அப்போது வந்து திடீர்னு நான் வேறு ஏதோ ஒரு டாப்பிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்கு தான் நீங்கள் குறுக்கு குறுக்கு பேசக்கூடாது சார் என்னை சொல்லி சரி ஓகே அப்படியே ஆரம்பிப்போம் தீபாவளிக்கு வரலான்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ வந்து ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து கேட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சோண்டு டைம் இருந்ததுன்னா இன்னும் புதுசான விஷயங்களை இதில் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சிஜி வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு பட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இதில் சின்ன சின்னதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்த அந்த ஏலியன் வேர்ல்டு வந்து இப்போ புதுசாக பண்ணது இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வேறு ஒரு ஏலியன் வேர்ல்டு உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் விஷுவலாக அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விஷுவல் ஸ்பெக்டக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஓகே நவம்பர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் தானே இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ண மாட்டோமான்னு சொல்லி ஓகே பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பட் அப்புறம் தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க தீபாவளியை விட பொங்கல் டேட் வந்து சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோ ஹாலிடேஸ் இருக்குது ஸோ ஃபேமிலி கிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குன்னு ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தும் சொன்னாங்க சரி இந்த படத்துக்கு இப்படி தான் நடக்கணும்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அது அப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் அது நடக்கும்போது சரியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நான் இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட்டை பார்க்குறேன் நான் நான் இன்டர்நெட்னாலே படம் வந்த பொழுது வேறு ஒரு அவுட்டோர் ஷூட்டில் இருந்தேன் அப்போது டிவியில் வந்து அதோடய ப்ரோமோஸ் போச்சு டைம் மிஷின் வச்சு ரெண்டு மூணு குட்டி குட்டி கட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருந்துச்சு நான் வந்து டைம் மிஷின் படம் அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததில்லை 
இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி விஷ்ணு விஷால் பிரதருக்கு மெசேஜ் அமிச்சா இந்த படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு விஷயம் சமைச்சிட்டேன் அப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே நான் திருச்சியில் போயிருந்தேன் திருச்சியில் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் ஒரு டைம் மிஷின் ஃபிலிம் டைம் மிஷின்ங்கிறது ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் அந்த படத்தை ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் தேட்டரில் வந்து எல்லாரும் சிரித்து கை தட்டி கொண்டாடி தீர்த்துட்டாங்க அப்போ தான் யார் இந்த டேரக்டர் என்ன இப்படி பயங்கரமாக ஒரு விஷயத்த பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆள் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் இப்படி ஒரு கதையை எடுத்து ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்ட் கதை ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கு இந்த டேரக்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்பரை எப்படியாவது கொடுங்க சார் நான் விஷ்ணு விஷால் பிரதர்கிட்ட பேசிவிட்டு அப்புறம் நான் இவர் நம்பரை கண்டுபிடிச்சி பேசினேன் ஃபோன் எடுத்தோடனே சரி நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபோன் அட்டன் பண்ணோன்னே ஏ டெல்மி அப்படி தான் சொல்லுவார்ன்னு நினச்சேன் அந்த காண்டு ஆ வணக்கங்க நான் ரவிக்குமார் பேசுகிறேங்க அப்படின்னா நான் ஏதோ மாற்றி வேறு யாருக்கோ அடிச்சிட்டேன் போல அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்ப செக் பண்ணேன் ஆமாங்க நான் தாங்க இன்டர்நெட்டு நல்ல டேரக்டர் தான் ரவிக்குமார் தான் பேசுகிறேன் நான் ஆ சொல்லுங்கள் நீங்கள் யார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னாரு நான் சிவகார்த்தியன் பேசுகிறேன் ஆ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் படம் பிடிச்சிருந்துங்களா ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பேசுகிறேன் எனக்கு அது கேட்கும்போதே எனக்கு வந்து யார் இவர் ரொம்ப பெக்குலராக இருக்கா அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொன்னார் நான் உங்களை சந்திக்கணுங்க அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து கருணாவோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணோம் நாளைக்கு வாங்க அங்கே அங்கே நேரில் மீட் பண்ணும்போது உங்களை சந்திக்கணும் நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அவர் எனக்கு வந்து ஐடியா நரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இவரோட நான் படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த இன்டர்நெட்னால எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது அதை விட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் பழகின விதம் பேசின விதம் அதுக்குள்ளே எனக்கு வந்து அவ்வளோ அந்யோன்யமாக இருந்தது ஏதோ நம்ம உறவுக்கார ஒருத்தர்த்த பேசுகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ கதை வந்து ஐடியா தான் சொன்னார் ஒரு ஏலியன் வந்து இங்கே வருதுங்க இங்கே வருது அதுக்குள்ளே நடக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம பண்ணுறோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எந்த நம்பிக்கையில் அப்படின்னு கேட்டார் எந்த நம்பிக்கையில் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன்னு உங்கள் மேலே இருந்த நம்பிக்கை தான் ரவிக்குமார் அது ஒரு ப்ரொடியூசர் முதல் படம் கொடுக்குறாரு அவரால் இவ்வளோ பட்ஜெட் தான் இந்த கதைக்கு செலவு பண்ண முடியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்குள்ளே எந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நான் உன்னை பண்ணி காட்டுறேன்னு ஒரு சக்ஸஸை நீங்கள் டெலிவர் பண்ணிங்க அந்த நம்பிக்கையில் தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டையும் நம்ம வந்து ஆரம்பித்தது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் வைத்த நம்பிக்கை உங்கள் திறமையின் மீது வைத்த நம்பிக்கை தான் அப்புறம் இவர்கிட்ட பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுது இவர் வந்து தமிழ் மீடியமில் படித்த ஒரு பையன் காலேஜ் போய் படித்தது கிடையாது கரஸில் தான் படிச்சிருக்காரு ஆனால் புத்தகங்கள் நிறையா வாசிப்பார் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு சட்டுன்னு புரிஞ்சிச்சு இந்த தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஸ்கூல் வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கும் அறிவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிறத வந்து புரிய வச்சது வந்து ரவிக்குமார் தான் இப்படி ஒரு கதையை யோசிச்சுட்டு இதுக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்து காட்டுவார் ரெஃபரன்ஸ்னா நான் சொல்கிறது சும்மா வேறு படங்கள் கிடையாது ப்ரிவைஸ் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸ் காட்டுவார் இந்த படம் வந்து டூ டி அனிமேஷனில் எங்கள் கிட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அவர் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டார் ஸோ கதை சொல்லி கதையை ரெடி பண்ணி இன்னும் சொன்னால் இன்னும் எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கிற விஷயம் இந்த படம் வந்து இப்போ நீங்கள் டீசரில் பார்த்தது கொஞ்சம் தான் பார்த்துருக்கீங்க இந்த படத்துக்குள்ளே இன்னும் நிறைய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த மொத்த படத்தை எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு ரவிக்குமார் எடுத்துக்கிட்ட நாட்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் ஷூட்டிங்கில் வந்து ஒரு ஐபேடில் வச்சுருப்பார் இதுதான் அந்த ப்ரிவைஸ்னு சொல்லி யாரோ ஷூட் வேடிக்கை பார்க்க வந்தவங்கலாம் போய் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஐபேடை வச்சு பார்த்து பார்த்து எடுக்கிறானுங்க ஏதோ படத்தை தான் எடுக்கிறாருக்கு அப்படின்னு அந்த ஐபேடில் இருந்தது ப்ரிவைஸ் படத்தோட ப்ரிவைஸ் இருந்தது உங்களுக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனப்புறம் அதெல்லாம் நாங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஷூட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒரு ஐடியா சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு முத முதல்ல தோணுனது இந்த படம் இதை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரஹ்மான் சார் மியூசிக் இருந்ததுனால தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் எனக்கு தோணிகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ப்ரொடியூசர் எல்லாரும் போய் பேசணும் அவங்கள்ட்ட நிறையா கமிட்மெண்ட் இருந்தது ஆனால் ரவிக்குமார் மீட் பண்ணி அவரோட ஐடியாஸ்லாம் காமிச்சார் இப்படி தான் நாங்கள் படம் பண்ண போகிறோம் ஸ்பேஸ் ஷிப் இப்படி இருக்கும் ஏலியன் இப்படி இருக்குன்னு ஒன்று சார் பார்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்தாங்க ரவிக்குமாருக்கு எப்படி அது வந்து ஒரு
ஸோ ரமன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் இந்த படத்து மேலே வச்சுருக்க அன்புக்கும் அண்ட் இப்போ அந்த ஏலியனோட சார் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது பார்க்கும்போது கேட்டாங்க என்ன படம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னாங்க சார் பார்த்தேன் சார் எப்படின்னு சார் உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க சார் எனக்கு நல்லா அந்த சார் உங்களுக்கு எப்படின் சார் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது வந்து ஏன்னா சார் அவ்வளோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் நாங்கள் அந்த டீசரோட ஒர்க்கு பார்த்துட்டு கிளம்பும் போது சொன்னாங்க இதே மாதிரி டீசர் மாதிரியே சிஜி படம் ஃபுல்லாக வந்துடுச்சுன்னா செம்ம படமாக இருக்கும் இது இது சூப்பர் படமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ஊருக்கு கிளம்பி போனாங்க அண்ட் ரமன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்துக்கு இசையமைக்க நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டதுக்கும் அண்ட் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்க சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி சார் அண்ட் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து இதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் கரெக்டாக வேணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டோம் பெருசாக எடுத்துட்டோம் அனுபவன்றது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் நீரவ் சார் மாதிரி ஒருத்தர் வரும்பொழுது ஓகே இதோட விஷுவல் பற்றி நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்ல சார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சார் வந்து அப்போ டூ பாயிண்ட் ஓலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு சிஜி நிறையா இன்வால்வ் இருக்கும்போது சார் பார்த்தோம்னா அண்ட் இந்த படம் தான் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆரி லார்ஜ் ஃபார்மேட் கேமராவில் ஷூட் பண்ணப்பட்ட படம் அயலான் தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறையா படங்கள் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக நிறைய ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இதில் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனதுனால இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பின் ஆச்சு பட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நீரவ் சார் பெரிய சப்போர்ட் சார் இன்றைக்கி வர முடியல பட் டெஃபினட்டாக ஆடியோ லான்ச் அப்போது சார் வருவாங்க சாரோட ஒர்க் பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கும் அண்ட் இதில் நிறைய எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நிறைய சேலஞ்சஸ் உண்டு நடிக்கிற ஆ நான் சொல்லிட்டேன் பார் சேலஞ்சஸ் இருக்குது நான் போட்டு வேறு படத்துக்கு தான் அவ்வளோ தடங்கள்னா பேசுகிறது கூட தடங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் முத்துராஜ் சார் அவரை பற்றி சொல்ல வேணாம் அவர் ஒரு மெஜிஷியன் தான் என்ன கேட்குறோமோ அதை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருவாங்க சார் எப்போவுமே எனக்கு பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் க்யூட்டாக தோண்டிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க சிவா இந்த மாதிரி ஒரு ஏலியன் ஸ்பேஸ் ஷிப்லாம் வச்சு இதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு படம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தான் ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ தமிழ் சினிமாவில் அத்தனை வருடங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் இப்படி ஒரு கான்செப்டே வருது அண்ட் யூடியூப்பில் இருக்கிறவங்க எம்ஜிஆருக்கு அடுத்து நான் தான் சிவகார்த்திகன் சொன்னது அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க நானே நானே தமிழில் கொடுத்துட்டேண்ணா இல்லை இல்லை தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நான் அவங்க ட்ரை பண்ணது அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு படத்தை இப்போ தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முத்ராஜ் சார் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி அண்ட் ரூபன் ப்ரோ தேங்க்ஸ் இந்த டீசருக்கு அண்ட் இதை விட பயங்கரமான ஒரு ட்ரெய்லர் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்க அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டு ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து டீசர் ட்ரெய்லர் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்விகியில் ஆர்டர் போடுற மாதிரி ஆர்டர் போட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் டிலேவாக வரும் அது கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் பயங்கரமான ஒரு இதை கொடுத்துருவார் ரூபன் ப்ரோ தேங்க்யூ இந்த படம் எதுக்குன்னு இல்லை எப்போவுமே நீங்கள் நம்ம ஒரு டீமாக சேரும்பொழுது உங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு எடிட்டர் நம்ம வந்து இதில் நடிக்கிறோம் அப்படி பார்த்ததே இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ஆரம்பத்தில் இருந்து அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டீசருக்கும் அண்ட் ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் அவங்க தான் இந்த சிஜி இது இப்படி இருக்குன்றது இப்போ கேட்டார் பிஜாய் வந்து கேட்டார் டீசர் பார்த்தீங்களே எப்படி இருந்தது சிஜி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே நான் தான் பார்த்துக்கிட்டானே இருக்கேன் இது அவங்கெல்லாம் பார்த்து சொல்லட்டும் அப்படின்றது தான் பட் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கும்னா அங்கே இது தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கற்பனையாக அவனுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பட் அதை தாண்டி வேறு ஒன்று வரும் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏலியன் வேர்ல்டு நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் அதோடய ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதோடய டீட்டெயிலிங்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஏலியன் உலகம் இப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படின்றது அப்புறம் அந்த ஏலியனை அசைய வச்சது அதை சிரிக்க வைக்கிறது கோவப்பட வைக்கிறது பேச வைக்கிறதுன்னு சொல்லி இந்த படத்தில் அவங்க சொன்னது வந்து நாலாயிரத்தி அறநூறு ஷாட்டு விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே அது தான் இருக்குது ஸோ அவங்களும் இதில் முக்கியமான ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரைட்டர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு பர்ஃபார்மர் எல்லாமே ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து தான் ஸோ விஜய் பிரதர் அண்ட் பினு உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தோட மொத்த டெக்னீஷியன்ஸும் தமிழ் சினிமாவை சேர்ந்தவங்க சிஜி கம்பெனி இங்கே அம்பத்தூரில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து வெளிநாட்டில் போய் சிஜி பண்ணிட்டு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த குவாலிட்டியை நம்மளாலே கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்கே நம்ம ஊர்லேயே எல்லாருமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்
அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களெல்லாம் ரசித்து பார்த்து முக்கியமாக மதன் கார்கி சார் உங்களுடைய அப்பாவுடைய பாடங்களை நான் அதிகமாக கேட்டு 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 தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பு தப்பாவாவது எழுதவாது முயற்சி செய்யலான்ற ஆசை வந்தது வைரமுத்து சாரை பார்த்து தான் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் உங்களுடைய அன்புக்கும் வர்க்கும் ரொம்ப நன்றி மதன் கார்கி சார் அண்ட் என் கூட நடித்த எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் சரத் கேல்கர் அவருடைய வாய்ஸே அப்படி இருக்கும் அவர் தான் பாகுபலியில் ஹிந்தியில் பிரபாஸ்க்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது அவர் தான் அதுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு சரத் கேல்கராக இருக்கட்டும் அண்ட் இஷா கோபிகர் மேமாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே ஃபுல் எனர்ஜியில் இருப்பாங்க ஷூட்டில் ஃபுல்லாக ரவி சொன்னது கரெக்ட் தான் ரவி நேராக வருவார் ஃபுல்லாக வந்து தமிழில் அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல கோயம்புத்தூர் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடுவார் நீங்கள் நேராக வரீங்க அவர் சிவகார்த்தின்னு வரார் இல்லைங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிச்சுக்கிறீங்க அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஏலியன் வருது இல்லைங்களா அந்த டைமில் நீங்கள் அங்கே போயிடுறீங்க நீங்கள் இங்கே போயிடுறீங்க ரெடி ரெடி ரெடின்ட்டு போயிடுவார் அவங்க ரெண்டு பேர் வாட் 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 அப்படின்னு என்ன பார்ப்பாங்க நான் அதையே யூ போத் ஆர் கம்மிங்க அது தட் டைம் ஏலியன் இஸ் கம்மிங்க ஐயோ அப்படி ஆயிரும் நம்ம நம்ம கண்டிஷன் ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லு பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனே தேவைப்படல ரவிக்குமார் வந்து சொன்னோன்னே யா வி காட் இட் வி அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு சொல்லி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுவாங்க இதில் எல்லாருக்குமே ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் ஜாஸ்தி அண்ட் ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் வந்து இந்த சிஜியெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் பட் எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவ் நடுவில் பிரேக் எடுத்து எப்போ ஷூட் கூப்பிட்டாலும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ சரத் கேல்கர் இஷா கோபிகர் மேம் அண்ட் ரகுல் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் நம்ம எங்களுடைய டீம் நானும் பாலசரவணனும் பாலசரவணன் பிகினிங்கில் வர போர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் அவருக்கும் எனக்கு ஏற்பட்ட நட்பு தான் நாங்கள் வந்து டான் படம் வந்து பண்ணோம் பாலசரவணன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு அந்த அரக்கு வேலி டைமில் நாங்கள் ஷூட் பண்ண டைம் பாலா ப்ரோ இன்னொரு ஒரு அழகான ஃபிலிமாக ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இந்த படம் உங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதுவும் அதில் கண்டிப்பாக சேரும் அண்ட் சந்தோஷம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் முல்லை கோதண்டம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ அதில் அவர் இருக்கணும் அண்ணன் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் வந்து ரெண்டு பேரையும் பயன்படுத்த முடியல அவரை மட்டும் இதில் பயன்படுத்தணும் அவர் த்ரூ அவுட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு உங்களோட நடித்ததும் சந்தோஷம்னு அண்ட் கருணா ப்ரோ நானும் கருணா யோகி பாபு தான் அதிகமான சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் யோகி பாபு கருணா ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி வர முடியல அவங்களோட நடித்ததும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அண்ட் டீமில் அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி அவர் காத்திருந்தார் இத்தனை வருஷம் அப்படின்னா அவங்களும் இந்த படத்துக்காக இத்தனை வருஷம் காத்திருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க படத்துக்குள்ளேயும் சரி வெளியிலையும் சரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு பெரிய அனுபவமாக இருக்கும் நீங்களும் இதை விட இன்னும் பெரிய படங்கள் பண்ணி இன்னும் பெருசாக ஜெயிக்கணும் ஸோ எல்லா அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கு என்னுடைய விஷயத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆதிராஜா அண்ணா அண்ட் கே ராஜேஷ் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து முக்கியமாக நான் வந்து ரவிக்குமார் பிரதர்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இனிஷியலாக இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிற மாதிரி இருக்குது போய் ஒரு படம் பண்ணிட்டு வாங்கினேன் இல்லைங்க நம்ம வெயிட் பண்ணுவோங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் நடக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்து மேலே ஒரு இது இருக்குதுன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போவும் சொன்னேன் நான் போய் வந்து இன்னொரு படம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த வேலைகள்லாம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு இல்லைங்க இல்லைங்க கரெக்டாக இருக்கட்டுங்க கரெக்டாக பண்ணணுங்க நான் அவசரத்துக்கு எதோ ஒன்று பண்ணிவிடக்கூடாது அது இந்த படத்தை பாதிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் உங்களுடைய பொறுமைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி காத்திருக்கு ரவிக்குமார் நான் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்லாம் சொல்ல விரும்பல பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பரை தாண்டின பெரிய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இன்னும் சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் நான் இந்த படம் முடித்த உடனே அதுக்கு அடுத்த படம் நானும் ரவிக்குமாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் ரவிக்குமார் இந்த படத்தில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியிருந்தது ஃபண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது சரி அப்போ நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு சம்பளம் வேணாம் ஆனால் இந்த படம் நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த படம் கரெக்டாக வரணும் ரவிக்குமாருக்காக வரணும்னு நான் ஆனால் எனக்கு நான் யோசிச்சது வந்து ஐயோ பணம் போதே அப்படின்னு நான் பணத்தை இழந்ததை பற்றி நினைக்கல நான் ரவிக்குமாரை சம்பாதிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் அது வந்து அந்த சம்பாதிச்ச அந்த ரவிக்குமார்
ஆனால் அவரோட ஒய்ஃப் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க தங்கச்சி நீங்கள் கேட்டே இருப்பீங்க படம் எப்போ வரும் படம் எப்போ வரும்னு நீங்கள் அடுத்து உங்களோட ரெண்டாவது குழந்தையை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அயலாண்டு ரிலீஸ் ஆகிடும் அதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பொங்கலுக்கு நம்ம தேட்டரில் பார்க்கலாம் ஸோ மக்கள் நீங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப கட்சியாக ரொம்ப தைரியமாக இப்படி ஒரு அட்டம்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்படி ஒரு படம் இவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸோட இப்படி ஒரு கான்செப்டோட இப்படி ஒரு படம் இந்தியாவில் கிடையாது நான் தைரியமாக சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் அதை நம்ம ஊரில் தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர்லேருந்து ஒருத்தர் திருச்சியிலேருந்து ஒருத்தர் அப்படின்னு எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு முயற்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது கதை மேலே நம்பிக்கை எல்லாமே இருந்தாலும் நீங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்கன்ற ஒரே நம்பிக்கை தான் இவ்வளோ பெரிய முயற்சியை எடுத்து ஒரு பெரிய ஹிமாலய மவுண்டெயினே நாங்கள் வந்து கட்டி இழுத்துட்ருக்குறோம் இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்குற அந்த கைதட்டல் அதுக்காக மட்டுமே தான் இது ஸோ அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு நம்புகிறோம் இது டீச்சர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஐடியா தான் முதல்ல இந்த டீமெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்டேஜில் எல்லோரும் ஏறணுன்றதுக்காக தான் இந்த டீச்சர் லான்ச் ஈவெண்ட்டே பிளான் பண்ணது எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரோம் இன்னும் நிறையா சர்ப்ரைசஸ் படத்துக்குள்ளே இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ண போகுது இந்த ஏலியன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் இந்த படம் உங்கள் ஃபேமிலியோட பொங்கல் அன்னைக்கு போய் பார்க்கலாம் இது உங்கள் குழந்தைகளுக்கான படம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளுக்காகவும் இந்த படம் அது எத்தனை வயசானாலும் சரி நீங்கள் தேட்டரில் போய் நல்லா ரசித்து அப்படி ஒரு குதூகலத்தோடு பார்க்குற படமாக இருக்கும் நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் குழந்தைகள் அவங்க மனநிலையிலேருந்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு தப்பான ஒரு விஷயத்தையும் புகுத்துகிற மாதிரி இந்த படத்தில் எதுவுமே இருக்காது அதை நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைங்க பார்க்குற மாதிரியான படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அது எல்லாமே குழந்தைகளுக்கான படமான என்னால் சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து அது பாட்டு இருக்குது காமெடி இருக்குன்றதுனால குழந்தைகள் பார்க்கலாம் ஆனால் குழந்தைகள் ஃபுல்லாகவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான படமாக இது இருக்கும் பட் அதே டைமில் பெரியவங்களுக்கான விஷயங்களும் நம்ம பார்க்குற எமோஷன்ஸ் நம்ம நமக்கெல்லாம் பிடிக்கிற ரசிக்கிற காமெடி பாடல்கள் இது எல்லாத்தோடையும் இது இது எல்லாமே கிராண்டாக சொல்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த அயலான் இந்த அயலான் பொங்கல் என்று வருவான் உங்கள் மனதை கவர்வான் வெல்வான் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது இதுக்கு ச சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்த எல்லாருக்கும் மீண்டும் 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 நன்றி யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அடுத்த முறை இன்னும் தெளிவாக நான் சொல்லிடுறேன் தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தேங்க் யூ சோஷியல் மீடியாவில் இருக்க எல்லாருமே அயலான் எப்போ அயலான் எப்போன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து டீசர் கொடுத்துருக்கோம் பட் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்குறோம் இன்னும் நிறைய சூப்பரான விஷயங்கள் இருக்குது பாடல்கள் இருக்குது அடுத்து ஒரு பெரிய ட்ரெய்லர் இருக்குது ட்ரெய்லரில் நிறையா விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து உங்களுக்காக இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை மா லவ் யூ லவ் யூ எல்லாருக்கும் லவ் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த அயலான்காக இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அண்டு சினிமா ஆடியன்ஸ் அண்ட் எல்லா ஸ்டார்ஸுடைய ஃபேன்ஸ் நான் ட்விட்டரில் பார்க்குறேன் எல்லா ஸ்டார்ஸுடைய ஃபேன்ஸும் இந்த படத்தை வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஆல் அப் யூ ஆல்ரவிக்குமார்ரிக்கும் <laughs> 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 அது ரிவீல் பண்ணுவேன் அதில் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போது ஜென்ரல் எல்லாரும் கேட்பாங்களா டுவெல்த்து முடிச்சோன்னு அப்புறம் எந்த காலேஜ் அப்புறம் எப்போ கல்யாணம் அப்புறம் எப்போ விசேஷம் கேட்டு இருப்பாங்க இவ்வளோ பயணத்தில் இவ்வளோ டீமில் இவ்வளோ நடக்கும் போது அப்புறம் எப்போ அயலான்னு ஒவ்வொரு முறை கேட்கும் போதும் உங்களுடைய மனநிலை இல்லை என்ன விஷயம் உங்களுக்கு தோணும்ல ஐயோ சீக்கிரம் கொண்டு வந்துடணும்னு ஃபஸ்ட்டு தோணும் அப்புறம் என்ன தோணும்னா ஃபஸ்ட்டு பிலீஃப் வந்து இது இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் இந்த படம் வந்து அன்னைக்கு எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் இருபது வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அன்னைக்கான படமாக தான் இருக்கும் ஸோ அவர் கதை சொல்லும் பொழுதே ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு கதையை தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால் இது கரெக்டாக போகின்றது தான் அண்ட் அதை தாண்டி நாங்கள் 
என்ன டிலே ஆனாலும் நான் எங்கள் மைண்டில் இருந்ததுன்னா குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸோடு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அதை நம்பி தான் ஆரம்பித்தோம் இந்த படம் ஸோ அதோடு போய் கரெக்டாக குவாலிட்டி கரெக்டாக போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்றது ஏன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் உள்ளே எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரியும் அண்டு படம் பார்க்கும்பொழுது இப்போ நான் இருக்கேன் யோகி பாபு இருக்காரு கருணா பாலசுரணன் கோதண்ட் அண்ணா இவ்வளோ பேர் இருக்கோன்னா ஃபன் இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இதை தாண்டி இதில் கிடைக்க போகிற அந்த மேஜிக் என்ன அப்படின்றது தான் அதுக்கு வந்து ஒரு நேரம் தேவைப்பட்டுது பொறுமை தேவைப்பட்டுது அந்த பொறுமை எங்களுக்கு லைட்டாக அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது தான் நாங்கள் ரவிக்குமாரை பார்த்துப்போம் அவர் வந்து அதெல்லாம் கரெக்டாக வருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த பொறுமை இருந்ததுனால ஓகே இது கரெக்டாக டெலிவர் பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை இருந்தது அதை இன்னைக்கு கொண்டாடுறோம்னு நினைக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் நீங்கள் வந்து பக்கம் பக்கமாக வசனம் பேசி நடிக்கணும் அப்படின்னா நடிச்சிருக்கீங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் வசனம் பேசுவாங்க நீங்கள் கம்முன்னு இருந்து நடிக்கணும்னாலும் நடிச்சிருக்கீங்க பக்கத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்து எல்லா நேரத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏலியன் எங்கே இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது இல்லை நான் அப்படி நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாருமே பார்க்காம எப்படி நடிக்கிறது இல்ல ஒரு சீக்வென்ஸ் இருக்கு ஒரு 5 मिनिट சீக்வென்ஸ் இருக்கு அந்த சீக்வென்ஸ்ல வந்து நான் தனியா தான் இருக்க ஷூட்டிங்ல பக்கத்துல இங்க இருக்கு இப்ப இங்க இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப அங்க இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு அது இப்படி பேசும் அப்படி பேசும்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு அவரு அதுல நடிச்சிட்டே இருப்பேன் ஒரு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் போகும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி ட்யூன் ஆயிடுச்சு நான் நினைச்சது வந்து ஆஹா நாளையில இருந்து யோகி பாபு வராரு உள்ள என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்றத என் மைண்ட்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் யோகி பாபு கர்ணாலாம் வரும்போது ஒரு சீன்ல ஏலின் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இதுல கூட வணக்கம் நான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது ஒரு பெரிய சீன் அது அது ஆப்போசிட்ல இருக்கும் நாங்கள் மூணு பேர் நின்று நடிக்கணும் மூணு பேர் வேற வேற இடத்துல பார்த்துட்டு இருப்போம் எலின கரெக்டா ஒரு ஹைட்ல இருக்கணும் கண்ணு கரெக்டா இருக்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்றது அப்போ ஒரு நேரம் வந்து என்னங்க நீங்க ஒரு பக்கம் அவர் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாருங்க எல்லாம் நேரம் இங்க பாருங்க ஏங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் அவரு ஸோ அது பெரிய சேலஞ்ச் தான் அது ஏன்னா நம்ம அது நேச்சுரலா நம்ம அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரியே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா வெங்கடேஷ்னு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரு அவரை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொசிஷன்ல வச்சு கரெக்டா நடிச்சு காமிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் நடிக்கணும் மூணு முறை பண்ணணும் எவ்ரி ஷாட் ஒரு ஷாட் அவரை வச்சுட்டு ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணணும் அப்புறம் அவரை எடுத்துருவாங்க அவர் இல்லாமல் ஒரு தடவை பண்ணணும் அப்புறம் சிஜியில் அந்த லைட்டெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குரோம் பால்னு ஒன்று வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஒரு முறை வந்து அதுக்கு நாங்கள் நடிக்க தேவையில்லை ஆனால் ஃபுல் கேமரா மூமெண்ட்டாக அவங்க ஷூட் பண்ணணும் அதை ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி ஷாட்டுக்கு அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஃபன்னாக இருந்தது நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் பட் அதை தாண்டி வந்து அது கரெக்டாக வரும்னும் போது ரவிக்குமார் சொல்லுவார் இந்த இடத்துல இருந்து அது இப்படி இப்படிலாம் பண்ணணும்னு சொல்லி அதை கேட்கும்பொழுதே நமக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ஒன்று ஃபீல் ஆகும் எனக்கு வந்து நான் அனிமேஷன் படம் சூப்பர் ஹீரோ படத்துக்கு நான் பயங்கர ஃபேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் ஒரு படம் வராதான் நான் நிறைய நாள் நினச்சது உண்டு பட் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நானே பண்ணுவேன்னு நான் நினச்சி பார்த்ததே இல்லை அதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தான் நான் காரணம் சொல்லணும் ஒன்று ரவிக்குமார் இன்னொன்று நம்மளோட தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் அவங்க கொடுத்த இந்த இடம் தான் இதை பண்ண வச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இந்த படம் இருக்கும் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு புரியல நம்ம நான் ஒன்று கேட்கணும் அயர்லாண்டில் திஸ் கிரீன் மேன் என்ன மாதிரியான கேரக்டர்னு அவர் போஸ் பாண்டியா இல்லை டாக்டர் வருணா இல்லை அவர் போஸ் பாண்டியாகவும் இருப்பார் நிறைய கலாய்க்கிறதும் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு நீங்கள் எண்டில் பார்த்தீங்க ஒரு ஃபன் அதுவும் இருக்குது சைலண்ட்டான அது பேசுகிற விஷயங்களும் இருக்குது அதை ரியாக்ட் பண்ணுற விஷயங்களும் இருக்குது அதை தாண்டி மாசான விஷயங்களாமும் நிறையா இருக்குது தண்ணி வெயிட் பண்ணுறேன் ஃபைனல் கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு சைடு வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ரஜினி முருகன் ரெமோ நம்ம வீட்டு பிள்ளை டான் இந்த மாதிரியான படங்கள் இந்த சைடு எடுத்து பார்த்தோன்னா வேலைக்காரன் இருக்கு கனா இருக்கு டாக்டர் இருக்கு மாவீரன் இருக்கு இப்போ அயலாண்டு இருக்கு ஓகே நல்லவரா கெட்டவரான்ற மாதிரி எங்க அண்ணன் பர்ஃபார்மரா இல்ல என்டர்டெய்னரா பர்ஃபார்மிங் என்டர்டெய்னரா இருக்கணும்ன்றது தான் என்னுடைய ஆசை அதை நோக்கி தான் நான் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் தைரியமா சில படங்களை முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றது தான் என்னை நானே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கணும்ன்றது தான் ஆசை ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான முயற்சி ஸோ ஒரு என்டர்டெய்னர் அப்படின்றத தாண்டி பர்ஃபார்மிங் என்டர்டெய்னரா இருக்கணும்ன்றது தான் என்னுடைய ஆசை உங்களை எல்லா எல்லா படைப்புலையும் ஒரு பிரதரா ஒரு சிஸ்டரா இங்க இருக்க அத்தனை பேரும் நாங்க கூட டிராவல் ப